So I want to pick up on the concept that I last mentioned the Hebrew word avodah. И я хотел бы поднять в следующую тему вопрос, который только что упомянул на прошлом уроке. Она называется Авода. And we see this, for instance, in Exodus 8, uh, 20. Мы видим на примере это в Исход 8 глава 12 стих. And that's where uh, Moses said to Pharaoh, let my people go that they may serve me. И там, где Моисей говорит фараону, отпусти мой народ, чтобы совершить мне служение, совершить Богу служение. So the word serve is avoda in Hebrew. И слово служить, поклониться, оно и речь на иврите avoda. And that means three important things. И это означает три важных темы, три важных понятия. Means serve. Означает служить. Means worship. Поклоняться. And work. И работать. So to God, our worship and our work and our serving is the same thing. Поэтому для Бога наша работа, поклонение и служение – это одно и то же. That's why I said He wants us to understand a lifestyle of worship in spirit and in truth. Вот почему Он хочет, чтобы мы понимали образ жизни в духе и истине. So our worship is not just singing songs. Поэтому наше поклонение, прославление – это не только тогда, когда мы поем песни. Это то, что в нашем сердце о том, как мы работаем, как мы поклоняемся и как мы служим. Вот почему Иешуа тогда сказал, что наступит времена, когда люди будут поклоняться в Духе и Истине. And the way that happens is we have the Holy Spirit who helps us understand the bigger picture of what God really wants. И то, как это произойдет, это когда Дух Святой поможет нам увидеть всю картину того, что Бог ожидает и хочет. And so, and that's why the conscience is really what helps us understand spirit and truth. И вот почему совесть это то, что действительно нам помогает понять и Дух и истину. Because that's where we weigh what's in our mind, what we think, and what's in our heart, what we feel. Потому что это то, что мы имеем в нашем разуме, то, что мы думаем, и то, что в нашем есть сердце, то, что мы чувствуем. And and so this is important because we will not understand this concept if all we understand is religious dogma and tradition. И вот почему нам это важно понимать, это понятие, потому что если бы мы не имели понятия совести, тогда бы все, что мы имели, это религиозную догму и традицию. Видите, что многие религии, они делают акцент ударения на догмах, на, на традициях, все, что является религиозным. And that really doesn't help us understand or apply Torah. И это нам не помогает применять и понимать Тору. And so that's why uh, in, in Judaism there's many traditions that come from the rabbis but not Torah. Поэтому в иудаизме есть много традиций, которые пришли от раввинов, но не имеют своего основания в Торе. And God wants us to understand the spirit of Torah. И а Бог хочет, чтобы мы понимали дух Тора, который речь не идет о доктринах и который не касается доктрины и традиций. And so, do you want to read to them point number 17 in, in the Russian? 17? Yeah. On page 5. Uh, we will see that various Torah is very specific. Yes. Yes. Yeah. Дух Свят... Новый Завет требует иметь чувствительное отношение с Духом Святым и, боль... и большую чувствительность к другим. So a big difference between the New Covenant and the Old Covenant is we have to be sensitive to the Holy Spirit. И важный вопрос или важная разница между Ветхим Заветом, Танахом и Новым Заветом, что нам нужно иметь чувствительность к Духу Святому. 
And that helps us be more sensitive to God and more sensitive to other people. И это требует от нас, чтобы мы были более чувствительны к Богу и более чувствительны к другим людям. And that sensitivity is about the conscience. И эта чувствительность опять же имеет отношение с совестью. And that's what interpreting and applying Torah from a messianic standpoint is about. И вот о чем идет мессианское истолкование Торы имеет основание из этого вопроса. And this is what Jeremiah and Ezekiel talked about. И это также о чем говорил и Езекииль и Еремия. Because in Jeremiah 31:31, потому что в Еремии 31:31, in actually verse 32, he talks about a time where God will make a new covenant, not according to the old covenant that He made. И он в 32 стихе говорит, что Бог сделает заключить такой завет, не такой, который он заключал э, прежде. Мы прочитаем Еремия 31 глава, с 31 по 34 стих. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брата брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомяну более. So before I came to faith in Messiah, when I used to read the scriptures, I used to ask the question, how is this going to happen? How is God going to write on our heart? И перед тем, как я стал верующим в Мессии, я читал этот отрывок и задавал себе вопрос, как же Бог может написать Слово на сердце? That's the question Jewish people still ask. Это тот вопрос, который евреи до сих пор задают. It comes in Messiah through the Holy Spirit. Потому что он исходит от Мессии через Дух Святой. And this is what Ezekiel tried to say. И вот что Езекииль пытается сказать. In Ezekiel 36:26. И в Езекииле 36 глава, в 26 стихе. Okay. И мы прочитаем с 26 по 27 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». So that's how... We have to interpret and apply Torah by the Holy Spirit in our heart. И вот как мы должны истолковывать и понимать Тору, имея Дух Святой внутри наших сердец. So, whereas most uh, people in Judaism uh, obey just because the law says to obey, в то время когда многие евреи в иудаизме послушный закону только потому, что он говорит быть послушным. God wants obedience to come from our heart. Бог ожидает и хочет, чтобы послушание исходило из нашего сердца. And so our heart it, it, it's influenced by our mind. А на наше сердце влияет наш разум and our will. и наша воля. But that is governed by the conscience. Но все это управляемое совестью. So God wants us to have, like I said, a clean conscience so that we can obey from the heart. И поэтому Бог хочет, чтобы мы имели чистую совесть, чтобы мы были послушны от нашего сердца. And that's more important to Him than just obeying rules or laws or traditions. И для Него это более важно, нежели простое послушание закон, законов, правил или традиций. Because if you ask many people, why do they do this or that? И потому что если вы спросите многих людей, почему вы дел... они делают это или это? Like, why do they eat kosher foods? 
Или почему они кушают кошерную еду? Why do they wear Или почему они носят цицит? Why they do other things? Или почему они делают другие вещи? They say, well, that's because that's what the law says. Они скажут, что так говорит закон. But God really wants to be, He wants us to obey from the heart. Но Бог хочет, чтобы мы были послушны от наш, из нашего сердца. So we're going to see this over and over again. И мы будем видеть это опять и опять. So there are consequences when we disobey or we do wrong things. Есть обстоятельства или последствия, когда мы делали или делаем неправильные вещи. And that's why we have the Holy Spirit to give us grace. И вот почему у нас есть Дух Святой, который являет благодать. Because grace gives us strength to not only to repent, but to change. Потому что благодать дает нам силу не только покаяться, но и измениться. And that's why it's important for us to understand what the ministry of grace is about. И вот почему для нас важно, в чем заключается служение благодати. But if we get too legalistic, we don't understand grace. Но если мы становимся, станем очень законническим, тогда мы не поймем, что такое благодать. And faith works through grace. И работа веры через благодать. Grace works through faith. А благодать работает через веру. And so we're going to see that the way grace and faith work is really through love. И мы увидим, что и вера, и благодать, они действуют по-настоящему через любовь. So we're going to talk a lot about love. И мы поговорим много о любви. Because I've lived many years of my life. Потому что я прожил многие годы в моей жизни. Trying to apply Torah. Пытаясь применить Тору. Not understanding love. Не понимая любви. But when God really reveals love, Но когда Бог по-настоящему открыл мне любовь, it's easier to understand than apply Torah. тогда проще понять и применить Тору. Аминь. И мы увидим, как Бог расширяет благодать, чтобы ходить в согласии с Ним. And this concept of agreement with God is very important. И этот концепт понятия согласия с Богом, он очень важен. But not just agreeing because the law says something. Но быть согласным не только потому, что закон что-то говорит. But agreeing because our heart says yes and wants to obey. Но быть согласием, потому что наше сердце говорит да и хочет быть послушным. And so... God brings us, or He trains us, to respond the right way to Him. И Бог учит нас, отвеч, тренирует нас отвечать правильно к Нему. So when He asks us to do things, когда, поэтому, когда Он просит нас что-то сделать, we respond the right way from the heart. Мы правильно будем отвечать от нашего сердца. Because He would rather we respond with the right conscience. Потому что если, когда мы будем отвечать, имея правильный совесть then just do something because maybe somebody tells us to do something. Потому что в то время, например, когда мы делали то, что нам кто-то другой сказал. Because with God, agreement comes from the heart. Потому что согласие с Богом приходит, оно, оно приходит из сердца. Just like we know many times we'll have relationships. Потому что зная, когда во многих случаях мы имели отношения. Where maybe you agreed to do something with somebody, but... Your heart is really not wanting to. Например, тогда, когда вы согласили, согласились с кем-то сделать что-то вместе, но ваше сердце не, не было, не имело мира, не имело э, согласия. None of us like to be forced into doing something. Никто из нас не хотел бы быть принуждаемым, чтобы сделать что-то. Right? It's better when we agree from the heart. Очень важно и лучше, когда мы согласны, есть согласие в нашем сердце. And that's the kind of agreement God wants us to come into. И это такое согласие, которое Бог хочет, чтобы мы имели в нашем сердце. Okay. So we're going to talk about Torah being a foundation of theology. И мы поговорим о том, что Тора является основанием богословия. But the important point to understand. Но важный момент, который необходимо понимать. That theology really arises through Revelation. Что теология богословия, оно по-настоящему поднимается, открывается через откровение. 
And that revelation has to come from Messiah. И это откровение должно прийти от Мессии. So most of the the laws and the things that we read in Torah. И многие законы и все, что мы читаем в Торе. Their shadows that point to Messiah. Они указывают на Мессию. Because through Messiah we really understand the best interpretation and application. Потому что через Мессию мы получим наилучшее понимание и истолкование. Okay. So our theology is not just about knowing rules and laws and traditions. И наше богословие это не только просто знание законов, традиций, правил. Our theology really is about knowing God. И наша теология идет о истинном познании Бога. And having a covenant relationship with God. И иметь истинные заветные отношения с Богом. And that covenant relationship comes when our heart is in the right place. И эти истинные заветные отношения они имеют место, когда у наше сердце имеет правильную позицию. And so God wants us to know that He is a God of love. И Бог хочет, чтобы мы знали, что Он Бог любви. Why don't you read Exodus 34:6? That's how God revealed Himself. И мы прочитаем Исход 34 глава 6 стих. И прошел Господь пред лицом Его и возгласил: Господь, Господь, Бог человека, Бог человека любивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. And it's said that many people don't see God as a God who is filled with mercy and grace and goodness and truth. И там также сказано, что многие люди не видели такого Бога, как который любит людей, который являет милосердие, который долготерпеливый и истинный. Many people see God as a mean God. И многие люди видят как Бога, как такого плохого Бога. It's because they have the wrong focus. Потому что у них неправильный фокус. Because their focus is on laws and regulations. Потому что их фокус на законах и таких регулированиях. But if we understand the spirit of the law, но если мы поймем дух закона, then we really understand God in a better way. Мы тогда поймем Бога лучше. Okay. So, in Leviticus, uh, you want to read those two scriptures: Leviticus 11:44 and 1 Peter 1:15. Мы прочитаем два места Писания: Левитам 11 глава 44 стих и 1 Петра 1 глава с 15 по 16 стих. Итак. Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. И 1 Петра 1 глава с 15 по 16. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. So, many people have the wrong interpretation of what being holy is about. И многие люди имеют неправильное понимание, что значит быть святым. Because when people think about being holy, they think about uh, they think from a religious standpoint. И потому что когда люди думают о святости, они думают с религиозной точки зрения. Because part of the word holy means to be separate. Потому что часть слова святой означает быть отделенным. But the more accurate interpretation of holiness, но более точный перевод слова святость, is about being pure, dedicated, and devoted. Означает быть святым, непорочным и посвященным. So that means having a pure heart. Это означает иметь чистое сердце. It means being devoted to God, которое посвященное Богу. And it means being dedicated to serving Him. И также оно посвященное на служение Ему. And these words all describe relationship. И эти все слова они описывают отношения. And that's why God de defines His covenant in terms of relationship. И вот почему Бог определяет свой завет в виде отношений. So when we think about purity or having a pure heart, what does that mean? И когда мы говорим о чистом или непорочном сердце, что это значит? It means having integrity. 
Речь идет иметь, иметь честность. A heart that's with truth. Имея сердце, которое наполнено истиной. Now, in this world, it's very hard to walk with integrity. А в этом мире очень трудно ходить, имея честь, с честностью. Because the world puts a lot of pressure on us. Потому что мир, он имеет много давления на нас. And we learn from little children И мы учимся от маленьких детей, that sometimes we have to lie to, to make things happen. Что нам нужно вра иногда врать, чтобы что-то произошло. But God wants us to have faith. Но Бог хочет, чтобы мы имели веру. To walk with integrity of heart. Чтобы ходить с честным и порочным сердцем. And that's where the biggest tests from God come from. И вот где, в какой момент приходит самый, самое великое испытание от Бога. And I've been in situations just like I'm sure you've been in situations. Я был в таких ситуациях, в которых я уверен и вы были. Where my boss at work wanted me to lie. Когда мой начальник на работе хотел, чтобы я врал. As a matter of fact, there was a time he called. I had a boss many years ago that called me on the phone and said, "Why can't you tell people what we want you to say?" А и однажды много лет назад, когда у меня еще был начальник, он мне позвонил и сказал, "Почему ты не можешь сказать людям то, что мы просим, чтобы ты говорил?" That was when I was in a sales position. Когда я был на позиции продаж. And I used to tell him, "I can't do that because it's not the truth." И я ему обычно говорил, что я не могу говорить это, потому что это неправда. А он злился на меня. И я оставался в этой компании в течение 14 лет. Even though I didn't say what they wanted me to say. Даже тогда, когда я не говорил то, что они хотели, чтобы я говорил. But God was faithful, and I was always at the top in the business. Но Бог оставался верным, и я всегда был на вершине бизнеса. And many years later, и много лет спустя, he told a client, он сказал клиенту, that I make people love, love the company, что я сделал э, так, чтобы люди начали любить э, компанию, with it, whereas they used to hate them. вместо того, чтобы они ненавидели ее. So that's what telling the truth does. Вот что, когда мы говорим истину и правду, что это делает. It's much easier to get business with the truth than falsehood. И намного легче иметь и строить бизнес с истиной, нежели с ложью. And that's how God wants us to live. И вот как Бог хочет, чтобы мы жили. With integrity. С честностью. So, in this world, the world has two important concepts. И в этом мире есть два таких понимания, два важных понимания. Can you tell them the word expedience? Do you know what expedience means? Like to do things fast or just for results? Есть такое слово, то, что мы делаем на опережение, чтобы все быстро происходило. And and the world wants us to be very practical or pragmatic. Мир хочет, чтобы мы были очень практическими, прагматичными. But that's from their standpoint. Но это с их точки зрения. God's got a higher standpoint. Но у Бога есть выше, вы, более высший стандарт. And if we will have faith, если у нас будет вера, we will do things for the right reason, мы будем делать все, имея правильные причины, rather than just to get, to get us ahead or to... to um, to achieve the result that maybe somebody else wants. Вместо того, чтобы достигать те результаты, какие кто-то другой ожидает. Do you understand that? Понимаете это? Yeah. Okay. Okay. So, we're going to see how um, the spirit of we're going to we're going to look at the spirit of the 10 commandments. Мы посмотрим на дух, который есть в 10 заповедях. And remember when we talked about God creating man in his image and likeness. И помните, когда Бог, мы говорили, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Remember how uh, image um, that the Hebrew word selam talks about our being. И когда слово на иврите целом говорит о нашем существовании. And the word likeness or demuth uh, represents our doing. А слово э, подобие или демус на иврите означает то, что мы делаем, наши дела и функции. I want to show you how this is seen in the Ten Commandments. Я хочу, чтобы 
как, чтобы вы увидели, как это можно увидеть в десяти заповедях. And this is really the spirit of the Ten Commandments. И это действительно дух десяти заповедей. So we're going to see it's not just about law. И мы увидим, что речь идет не только о законе, but understanding how God wants us to live. Но понимание того, как Бог хочет, чтобы мы жили. Okay, so the first five commandments. Итак, первые пять заповедей. Talk about the righteousness of God. И, и речь идет о праведности Божьей. And if we understand God's righteousness, если мы понимаем Божью праведность, then we honor the image of God that we were created in. И тогда мы почитаем образ Божий, по которому мы были сотворены. And, and this talks about our being, who we are. И это показывает или и рас, а, раскрывает то, кем мы являемся. Кто мы. That's why God says in the first five commandments how we should love him and worship him. И вот почему Бог в первых пяти заповедях говорит, как мы должны любить его и поклоняться ему. Because it helps us honor the image of God in which we were created. Потому что это помогает нам почитать тот образ, по которому мы были сотворены. And you know the fifth commandment that says honor your father and mother. Вы знаете, что в пятой заповеди написано, что почитай отца и мать. You may think, well, this doesn't talk about worshiping God. Вы можете подумать, что речь не идет о поклонении Богу. But they are the first people we encounter in life that represent God. Но это те люди, которыми впервые, с которыми мы встречаемся в Боге, встречаемся, которые отображают Бога. That's why it's important that we honor our parents because when we honor our parents we're honoring God. Поэтому это важно, когда мы почитаем своих родителей, потому что когда мы это делаем, мы почитаем Бога. мы прочитаем первые пять заповедей. И я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня, и творящих милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа». Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит тебя без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить Его. И почитай отца твоего и мать твою, чтобы провели дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Я хочу, чтобы вы понимали, что 10 заповедей – это сердце Тора по большим причинам, нежели мы можем это осознавать. Потому что, как я уже сказал, что первые пять помогают нам понять праведность Божию. Но если мы, когда мы понимаем праведность Божию, The image of God, и мы понимаем почтение образа Божьего, then that will help us reflect God through our being. И это поможет нам отображать это через наше существование. Remember, which is one of the two words that God said created us in His image. That's our being. И помните, что одно из слов, которые Бог сотворил нас, это по образу, это наше то, кем мы являемся. And if you really understand honoring God and the image of God, it will help you understand who you are. Если вы по-настоящему поймете, что такое почтение Бога и Его образ, вы поймете, кто вы. Most people don't really know who they are. Многие люди не знают, кем они являются. It's an identity problem. Это проблема идентичности, самоопределения. Because they don't have an under, they don't have a concept. Of how to honor and worship God. Потому что у них нет понятия, как почитать и поклоняться Богу. So if they don't have a good image of God, если у них нет правильного понятия образа Божьего, they won't have a good image of self or self-image. У них не будет правильного понятия себя. 
Don't you see a lot of people have a wrong self-image? Видите ли вы многих людей, которые имеют неправильное восприятие? Either we have an inflated image, which is pride. Неправильное восприятие себя, или это очень такое возвышенное восприятие, которое называется гордостью. Or we have a very low self-image, which is really false humility. Или когда мы имеем очень низкое восприятие себя, которое называется ложным смирением. And many of us probably at some point in our life were in one place or the other. И многие из нас, скорее всего, были на одном из двух этих мест. We think too high of или мы думали о себе очень высоко, or we think too low of или мы слишком низко на себя смотрели. The of had this И у детей Израиля была эта же проблема. They the River, Помните, перед тем, как они перешли реку Иордан, когда Иошуа и Калиб reported on what was on the other side. Когда Егоша и Халев, они сдали отчёт о том, что происходило на другой стороне. The people said they were like grasshoppers. люди говорили, что они были как великаны. They had a low self-image. У них была низкая самооценка. They did not learn how to possess the image of God. Они не научились, как воспринимать образ Божий. So do you understand it's important for us to possess the right image of God that he has for us? И вот вы увидите, что важно воспринимать тот образ Божий, который он имеет для нас. And that's something for you to meditate on. Это то, над чем вам нужно поразмышлять. Because maybe because of the environment that you come from or you live in, you have a bad self-image. Потому что, возможно, из-за того окружения, в котором вы выросли или находитесь, у вас есть неправильное самовосприятие. God wants you to have a healthy self-image. А Бог хочет, чтобы у вас было здоровое самовосприятие. Understand? Понимаете? Okay. So, that's what really understanding the first five commandments helps us understand. И вот что дает нам правильное понимание первых пяти заповедей. We love God and we love ourselves the right way. Мы любим Бога и себя правильно. And then the next five commandments speak about the justice of God. И uh, следующие пять заповедей говорит о справедливости Божией. And justice is all about how we treat other people. И справедливость она касается того, как мы действуем с другими людьми. So Understanding that helps us express the likeness of God in which we were created to walk and to act through our doing. И эта справедливость помогает нам проявить наше подобие Божье, по которому мы были сотворены в нашем хождении и действии через наши дела. So this is important how we connect our likeness and our doing. И это важно, как мы соединяем наше подобие и наши действия. It's how we connect, how we're created in His image and likeness. И это важно, как мы соединяем то, что мы были сотворены по Его образу и подобию. Because our likeness talks about how, not only how we walk, but about how we act and how we treat people, how we walk in life. Но потому что наше подобие говорит нам не только о том, как мы ходим и как мы действуем с людьми, но как мы живем в жизни. So here we can see right in the Ten Commandments. И мы можем видеть прямо в десяти заповедях. God wants us to know about our being having a correct, a, a healthy self-image. И Бог хочет, чтобы мы имели правильное, здоровое самовосприятие. And a healthy way of of worshiping God. И здоровый путь, образ поклонения Богу. By understanding the righteousness of God. Понимание праведности Божьей. And then it also helps us understand the justice of God. Но также он помогает нам понять справедливость Божью. How we should walk with the, with in a right way. Как нам нужно ходить правильными путями. How we should treat people right. Как нам нужно правильно действовать с людьми. And how we should do right. И как нам нужно поступать прав, праведно. So do you see how he makes it very clear about understanding our image and our doing? И здесь очень ясно есть понимание о нашем э, подобии и нашем э, действии. 
Do, do you see uh, how the Ten Commandments, and we're going to talk about the spirit of the commandments, but do you understand the concept of our likeness and our doing through the Ten Commandments? И мы поговорим о духе в десяти заповедях, но вы видите разницу между праведностью и подоб... между образами подобием в десяти заповедях? Это вопрос. То есть есть, есть, есть смысл в этом? Okay. So, there's another interesting thing about um, the Ten Commandments. Есть другой очень интересный момент по поводу десяти заповедей. The word commandments is really a bad word. It's a bad translation. И слово заповедь это очень как бы плохой перевод, плохое слово. I don't know what the Russian word is for commandments. Я не знаю, какое слово используется в русском для слова заповеди. But we're going to talk about the Hebrew word. Но мы поговорим о слове на иврите. To help us understand what God really saying. Чтобы понять, что Бог по-настоящему говорит. Okay. So Exodus 21. You want to read what I wrote there? А и мы прочитаем в Исходе 20 глава первый стих. And God spoke to Var. И мы прочитаем так, как с теми словами на иврите, которые используются в этом стихе. И изрек слово «давар» – «бог» – все слова «дворим», «сии», «говоря», «амар». «Амар» – это слово на иврите. И слово «амар» на иврите, оно очень важное. Because it not only means to say, и оно не только означает, как «говорить», «говоря». But it means to answer. Но оно также означает отвечать. So it has two meanings. Оно имеет два значения. This is very important. А это очень важно. Because it creates a challenge. Потому что оно создает вызов. What it really means is God issued statements challenging us to respond or answer. Потому что Бог он создал вот эти утверждения, здесь утверждения, которые делают вызов для нас, на который нужно отвечать. Now in life many people give us commands. А в жизни многие люди дают нам такие как бы команды. People just say just do it. Просто сделай это. But God wants us to know it's not just obeying a command for the wrong reason. Но Бог хочет, чтобы вы понимали, что не нужно быть послушным заповеди, команде по неправильной причине. He wants us to respond the right way. Он хочет, чтобы мы отвечали правильно. And that's responding from the heart. А это ответ от сердца. So this brings us back to spirit and truth. И это возвращает нас обратно к духу и истине. Because he wants us to respond in the right spirit. Потому что Он хочет, чтобы мы отвечали в правильном духе. Now this is what relationships are all about. И вот о чем идут отношения, о чем суть суть отношений. How many of us would have a good relationship with somebody else? Кто из нас имел хорошие отношения с кем-то другим? If all we said was do this, do that, do that. Имели бы вы хорошие отношения, если бы вы всегда говорили делай это, это и это. Doesn't work very well. Это не работает очень хорошо. Relationship is 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 giving and responding. It's, or asking and and responding. It's two-way relationship. И отношения, здоровые отношения, это двусторонние отношения, когда мы что-то просим, получаем или отдаем. So that's the first important thing. И это первый важный момент. That God's commandments are not just to do for the sake of doing. И что десять заповедей, Божьи заповеди, это не только по причине что-то сделать. But understand how to respond the right way from the heart. Но чтобы понять, какой есть правильный ответ от сердца. Second important thing is that the word commandment, devarim, means statement. И второй важный момент, что слово дворим, команды, заповеди, оно означает утверждение. And it's important that you understand it's really a statement. И для нас очень важно понять, что это по-настоящему утверждение. Because there's another Hebrew word, mitzvot, mitzvah or mitzvot. Потому что есть другое слово на иврите, которое означает mitzvot, mitzvah. Which it also means commandment. Которое также утвержда означает заповеди. And most people think that mitzvah or mitzvot means good works. А многие люди думают, считают, что mitzvah или mitzvot это означает хорошие дела, добрые дела. 
But the, the Hebrew word really means commandment. Но слово левити, буквальное значение слова митцва означает заповедь. So most Jewish people think that by doing mitzvot, doing good works, they do it because God's commanded it. И поэтому многие евреи думают так, что делая митцвот, они делают заповеди, потому что Бог это заповедал. But that's not the word he used in the Ten Commandments. Но это не то слово, которое он использует в десяти заповедях. The word Amar is the word he used. Слово Амар это то, которое он использует. Which we remember is about him saying so we could respond the right way. Как вы помните, что это то, когда он говорил, чтобы делая нам вызов, чтобы мы ответили правильно. 